Actuellement, mon PC, c'est ça. Il faut vraiment que je me trouve un nouveau boîtier. Sauf qu'après avoir cherché longtemps un boîtier de PC qui aurait tout ce que je recherche, et aucun des gros défauts des boîtiers actuels, <coughs> j'ai dû me résoudre à fabriquer mon propre boîtier moi-même. Et ça tombe bien, parce qu'un voisin m'a passé plein de boîtiers de vieux PC qui ont plus de 10 ans. Euh, le souci, c'est que ces boîtiers sont encore pires que ceux d'aujourd'hui. Et donc je vais modifier un de ces vieux boîtiers et en faire un PC moderne, optimisé et silencieux. Pour commencer, j'ai recherché ce qui pourrait être le mieux au niveau Airflow en fonction de mes composants. Du coup, l'idée va être d'avoir l'avant ouvert avec deux ou trois ventilateurs, après on va avoir l'alimentation en bas et la carte mère à la verticale. L'air frais entre par l'avant, refroidit la carte graphique et son air chaud sera mieux expulsé par le haut que si elle était à l'horizontale. Pour le processeur c'est pareil, on a l'air frais qui est poussé par le ventilateur et l'air chaud qui en plus d'être poussé va remonter naturellement par convection. Tout ça fait qu'on a un air flow bien meilleur. Bon c'est parti pour la fabrication, je commence par démonter ce boîtier. Je vais tracer les endroits que je veux découper et c'est parti pour la découpe. Après coup, je me suis rendu compte que ce premier boîtier était vraiment trop fragile et pas pratique, alors j'ai recommencé avec un autre. Celui-ci était super crade, alors maintenant qu'il est démonté, je peux facilement le nettoyer. Et en attendant que ça sèche, sur un autre PC, je récupère seulement la partie fixation de la carte mère en gardant la plaque arrière. L'idée, c'est de l'installer comme ça, un peu décalé du fond, pour avoir la place de passer facilement des câbles par l'arrière une fois tout monté. C'est aussi trop haut, je veux que les câbles et les prises soient dans le boîtier et pas qu'ils dépassent au-dessus. Alors je vais découper les pieds et découper ce qui pourrait dépasser du boîtier. Maintenant, je vais rattacher les pieds plus haut. Donc je trace, je trouve. Oh et je passe un coup de peinture avant d'assembler tout ça. Malheureusement la peinture a fait des trucs bizarres alors j'ai poncé et j'ai repassé un coup de peinture. Une fois sec je peux enfin assembler ça avec des rivets. A présent on va s'occuper de la fixation de l'alimentation. Je récupère donc cette partie sur un autre PC. Ensuite je vais devoir faire un trou dans la plaque du dessous. C'est ici qu'il y aura l'entrée d'air de la lime. Je vais totalement modifier l'arrière et l'avant, il y a beaucoup trop de métal qui gêne le bon passage de l'air. Et pour la face avant en plastique, elle est vraiment moche, alors on va aussi découper ça. Tout est découpé, donc maintenant je peux voir un peu comment je vais pouvoir tout assembler et trouver une vraie place pour les disques durs. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner à la fin, je trouve les idées au fur et à mesure de la fabrication. Peut-être que ce sera moche. On va pouvoir commencer l'assemblage, on fixe un premier côté avec le support de l'alimentation. Il reste un gros trou à l'arrière où je dois installer des ventilateurs. Donc je prends un bout d'un autre PC sur lequel je trace au pifomètre, les parties à retirer et voilà le résultat après découpe. Pour remplir l'espace vide, on va utiliser une sorte de grillage. On trace ce qu'on aura besoin et on peut découper. Bon, au ciseau ça marche pas trop, alors j'ai découpé à la pince mais c'est un peu long. Et les bords sont super piquants, je me suis blessé plein de fois. Yes, c'est enfin découpé, plus qu'à percer les trous pour fixer la plaque au châssis. Le grillage viendra entre les deux. Pour le tenir en attendant, je le colle à la superglue. Et le plus satisfaisant, je peux enfin tout rifter. On passe à la face avant. Pareil, je récupère un bout d'un autre PC pour la fixation des ventilateurs. Je trace tout, un peu moins à l'arrache cette fois. On passe à la découpe, ensuite je perds et je peux rifter. Maintenant, il faut que je fixe solidement la partie qui va tenir la carte mère et la carte graphique. En plus des deux supports en métal vertical, je vais rajouter des bouts sur les côtés qui seront fixés à l'avant et à l'arrière. Mais j'ai aussi pensé à rajouter des fixations qui viendront de la plaque du haut. Pour que pendant le montage, tout soit bien en place, je mets une vieille carte mère et une carte graphique que je dois réparer. Ça évitera que tout bouge pendant le montage et ça me permettra d'ajuster mes fixations parce que mes mesures sont un peu... Ouais. Et j'ai vraiment envie que ce soit droit, j'ai pas du tout envie que ça abîme mes composants. Surtout au prix des cartes graphiques actuellement. Ok, le plus compliqué est fait. Sur le côté, on va ajouter une vitre, donc je vais découper son emplacement. Ensuite, je passe un coup de peinture. Pour la vitre, j'ai pas trouvé de verre de cette taille et ça aurait été compliqué à découper. Alors j'ai opté pour une plaque d'acrylique résistante aux UV. Ça évitera que la plage jaunisse ou blanchisse avec le temps. Plus qu'à découper. Pour la coller, je vais utiliser de la résine époxy. 
Le boîtier est quasiment fini, je vais le nettoyer pour passer un dernier coup de peinture à l'intérieur. Mais en le nettoyant, j'ai découvert un gros problème. La peinture se décolle super facilement. Du coup, je vais en retirer un maximum avec du White Spirit. Bien sûr, je me protège avec un masque parce que c'est un produit pas très cool à respirer. Au niveau esthétique, je pensais faire l'intérieur en noir et l'extérieur en blanc, mais finalement je vais tout faire en blanc. Ce sera plus simple et ça fera un bon contraste avec mes composants qui sont majoritairement noirs. Bon, c'est relou, j'ai encore eu des soucis de peinture. J'ai des craquelures à certains endroits, peut-être à cause du froid, donc je ponce pour ensuite repasser un coup de peinture. On passe à la modification de la façade. Je voulais absolument des ports USB en façade, alors j'en ai récupéré sur un PC. Et pour les installer, j'ai imprimé une pièce sur mesure qui n'est pas dans le bon sens. J'ai donc modifié la pièce et j'ai réimprimé la mauvaise. Mais ça c'est bien, je m'en suis rendu compte à la fin. Alors regardez-moi faire l'erreur de fixer cette pièce avec de l'époxy que je pourrais jamais retirer. Non Maintenant, pour avoir une bonne aspiration d'air et que ce soit quand même esthétique, je vais utiliser le même grillage que pour l'arrière. Toujours aussi loin à découper, mais cette fois on rajoute de la difficulté car je dois le tordre et faire en sorte qu'il passe parfaitement dans la partie en plastique et que ce soit droit. Par la suite, je viens le coller à ma façade, toujours avec de l'époxy. Sur le dessus, je dois percer deux trous qui viendront accueillir le bouton ON et un autre bouton. Je vous expliquerai plus tard à quoi il servira. Pour relier le bouton ON à la carte mère, je vais utiliser du fil venant d'un vieux PC qui a déjà les connecteurs. Après quelques soudures, je viens ajouter une gaine pour rendre ça plus propre. Et je finis ça avec de la gaine thermorétractable. Mais avant d'installer l'interrupteur, il y a quelques parties qui sont pas bien finies, alors je les ponce et ensuite je vais les boucher avec du mastic que je viens poncer une fois sec, puis peindre. Je fixe par la suite les ports USB et je mets en place l'interrupteur. En haut, on a un gros trou et je vais pas laisser ça comme ça, je vais ajouter un cache. Alors j'ai d'abord imprimé des supports, je les ai collés, puis j'ai dû découper des bandes de métal comme le cache sera magnétique pour le retirer facilement. Et pour créer le cache, c'est super simple, j'utilise de la maille en plastique que je découpe aux bonnes dimensions. Ensuite, je viens y ajouter des bandes magnétiques adhésives tout autour. Mais il manque quelque chose pour retirer ça facilement, alors j'ai designé cette petite poignée imprimée en une seule pièce. Plus qu'à découper, et je peux la fixer avec de la colle. J'ai designé encore d'autres pièces pour le PC. La première, ça va être pour mettre un filtre à poussière retirable au niveau de l'alimentation. Je peux coller son support avec de l'époxy et comme j'en ai encore, j'en profite pour coller les pieds du PC. Le boîtier est quasiment fini, il ne reste que trois choses à installer. 4, 3, pourquoi j'ai fait 4 La première, ce sont les ventilateurs. Je vais utiliser des 140 mm car plus ils sont grands, moins ils ont besoin de tourner vite pour faire bouger la même quantité d'air et donc ils sont beaucoup plus silencieux. Mais il y a quand même un bruit qui peut rester, c'est les vibrations liées à leur fonctionnement qui se font amplifier par le boîtier du PC. Pour éviter ça, je vais utiliser des fixations flexibles au lieu des vis. En plus, c'est beaucoup plus rapide à installer que de tout visser. Si vous êtes intéressé par ça pour votre boîtier, je vous mets tous les liens dans la description. Et si cette astuce vous a aidé, mettez un pouce bleu. À l'avant, je vais ajouter un filtre à poussière donc comme tout à l'heure je découpe mon filtre et j'ajoute des bandes magnétiques la seconde chose ultra importante à ajouter c'est du rgb ma carte mère a déjà une sortie pour ça donc j'ai juste à coller des bandes led où ça se verra le moins et ensuite je peux toutes les relier discrètement avec des petits fils blancs et la dernière chose à ajouter c'est le support pour les disques durs comme j'en ai pas trouvé qui me convenait j'en ai designé un je l'ai imprimé puis assemblé Ici, les disques durs seront sur des silent blocks et donc ne sont pas reliés directement à la structure, toujours pour éviter un maximum de bruit. Bien souvent, ils sont directement vissés à la structure du PC et du coup, leur bruit est largement amplifié, ce qui donne ce genre de son insupportable. Et pour aller encore plus loin, la fixation en elle-même du support de disque dur sera suspendue. Je vous expliquerai les raisons plus tard. Donc elle est en deux parties, je fixe la première au boîtier avec de l'époxy. Et pour la seconde partie, je coupe un bout de chambre à air de vélo et je l'installe à cette partie qui va ensuite venir se bloquer dans son support. On a quasiment fini, maintenant je vais pouvoir démonter mon PC et en profiter pour passer un bon coup de nettoyage sur tous les composants. Comme j'ai pas la plaque arrière des prises de ma carte mère, la Yoshield, j'en découpe un d'un vieux PC et je vais remplacer la partie en métal par un filtre à poussière. Ça fera un meilleur flux d'air. J'ai monté la carte temporairement pour marquer l'emplacement des prises et ensuite je peux découper à l'emplacement des prises. Et on peut enfin monter tous les composants dans le nouveau boîtier.
voilà, tout est monté. Donnez-moi votre avis sur le PC dans les commentaires. Je vais vous expliquer un peu plus tard toutes les fonctionnalités que j'ai ajoutées. Et je vous parlerai aussi de quelques défauts. Mais avant tout ça, comme j'ai un nouveau PC, j'ai reçu quelque chose de vraiment cool. Allez, je vais le chercher. J'ai reçu trois gros colis. On va tout de suite déballer ça. Mais avant, je démonte tout mon setup. Donc voilà, c'est un bureau assis debout. C'est parti, on passe tout de suite au test. D'abord, un petit test de poids. Le bureau peut normalement supporter 100 kg. J'en pèse 75. Et il me soulève au calme. Allez, un petit test de résistance. Bon, et eh ben c'est solide. Maintenant, c'est parti, j'installe le setup. Et grâce au dernier colis qui a un support d'écran, je vais avoir un cable management vraiment propre. Parce que je peux très facilement glisser tous mes câbles qui vont aux écrans dedans. Et tous mes câbles font une seule traînée de fil qui descend du bureau. Et je me suis arrangé pour fixer une multiprise sous le bureau. Comme ça, on n'a qu'une seule prise qui monte pour tout alimenter. Sans parler de tous les effets négatifs de rester assis trop longtemps. D'ailleurs, on n'en parle pas à l'école. Un endroit où on reste assis quand même 7 heures par jour. Pour apprendre un tas de trucs pas souvent utiles. Il me fallait vraiment un bureau assis debout parce que je passe beaucoup de temps à faire les projets. Et je suis le plus souvent assis. Mais au bout d'un moment, j'en ai marre et je me mets à genoux ou à moitié debout. C'est pénible et pas bon pour le dos. Aussi, quand je fais du montage, c'est long. Et je reste beaucoup trop longtemps assis alors que c'est pas du tout conseillé pour la santé. Et je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de personnes qui travaillent aujourd'hui sur un bureau. En plus de ça, à force d'être longtemps assis quand je travaille, ça arrive très souvent de commencer à rêvasser et de plus avancer du tout parce que j'ai besoin de bouger et grâce à ce bureau je peux très rapidement me mettre debout et être à fond sur ce que je fais je sais pas vous mais perso quand je suis debout je me sens beaucoup plus efficace et je réfléchis mieux on a aussi le bras d'écran qui permet de monter les écrans à une hauteur beaucoup plus confortable qui évite de baisser la tête ou d'avoir le dos courbé ça aide vraiment à avoir une bonne posture et sans parler de l'aspect santé ce bureau est juste génial je le trouve vraiment super clean en bonus avec le bras d'écran on a plus de place sur le bureau et c'est vraiment agréable bref si ça vous intéresse je peux que vous recommander ces bureaux je vous mets un lien vers la boutique de Flexispot en description. Je tiens à préciser que c'est Flexispot qui m'ont contacté pour m'en envoyer un gratuitement. Et le seul truc que je regrette, c'est de pas en avoir eu un plus tôt. La première fonctionnalité qui rend ce PC génial, c'est la carte mère à l'horizontale. Je peux très facilement brancher ce que je veux sur le PC sans devoir passer sous le bureau. Et le filtre anti-poussière aimanté est très facile à remettre et à enlever. Sur la façade avant, on a des plis USB qui sont bien plus accessibles et qui resteront utilisables, contrairement à beaucoup de PC. On a aussi le support de disque dur suspendu, ça évite d'une les bruits et en cas de choc, ça protège vos disques durs. Au niveau des dimensions, on n'est pas sur un énorme rocher comme beaucoup de PC actuels. Ce boîtier pour tout ce qu'il contient fait seulement 180 mm de large, 470 mm de profondeur et 400 30 mm de hauteur. On a aussi des filtres à chaque entrée d'air, un à l'avant qui a bien été utile. Sans lui, toute cette poussière se serait retrouvée dans le PC. Et en dessous, on a le filtre retirable de l'alimentation. Et voilà à quoi ressemble l'air flotte du PC. L'air frais entre par l'avant, refroidit la carte graphique, refroidit le processeur, puis l'air chaud remonte. Il y a un peu d'air qui va aussi au niveau des disques durs pour les refroidir et qui sort par l'arrière. Et voilà ce que j'ai dans ma config, je vous mets tous les liens dans la description pour ceux qui seraient intéressés. Et voilà ce que ça donne au niveau température, c'est tout à fait correct. Faut savoir que j'ai changé les pads thermiques de ma carte graphique, c'est une 3080Ti FE. Et faut savoir qu'elles sont connues pour avoir des pas très bons pads thermiques, avec des températures de VRAM qui montent très vite à 100 degrés, ce qui bride la carte graphique et qui peut la détruire prématurément. Une autre amélioration que j'ai faite dessus, j'ai collé des petits dissipateurs thermiques. Là encore, ça permet de mieux refroidir la VRAM. Et maintenant au niveau des boutons, ce que je devais vous expliquer, déjà on a le bouton power qui est difficilement appuyable sans faire exprès. Et L'autre bouton sera utilisé pour lancer une sauvegarde automatique d'un disque dur ou d'une partie d'un disque dur. Là je l'ai pas encore branché mais si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien vers la vidéo qui traite de ça en description. Alors il y a quelques défauts sur le PC, la fermeture des plaques sur les côtés est un peu foireuse parce que j'ai mis la plaque arrière du côté extérieur donc ça rajoute une épaisseur et du coup c'est compliqué à coincer dans les fentes et à visser correctement. Les pieds que j'ai mis sont trop petits donc ils plient sous le poids du PC et laissent un espace très restreint pour le passage d'air de l'alimentation. Il faut que j'en mette des plus grands. Finalement je trouve que le résultat est plutôt propre pour un truc qui partait un peu à l'arrache à part les quelques petits défauts. Faut savoir que j'ai pas vraiment l'équipement pour faire quelque chose de super propre avec du métal, c'est super compliqué à travailler. Je vous ai pas montré mais rien que percer les trouve c'était galère. En tout cas, je suis content du résultat. Passer d'un vieux PC à ça, c'est quand même génial. Maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si ça vous a plu, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner au passage. De mon côté, ce nouveau setup va bien me faciliter la vie au quotidien pour faire les projets et continuer les vidéos. Comme toujours, merci aux tipeurs qui permettent de financer une partie des projets. Et moi, je vous dis à la prochaine.